Ati pong topic ngayon ay consecration key to power. Kaya hindi na kayanan ng kuryente kanina eh. Kasi alam niya, dadaloy dito ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Amen po ba? Amen. Pero mas mas ano eh, mas ma, ma kumbaga matatag po kayo eh, no? Kahit walang power hindi kayo umalis. O kahit walang power dumating pa rin kayo. Praise God. So consecration key to power. Umpisan ko na po. Do you know that a consecrated person is a powerful person? No? Because only those who are consecrated will be able to experience the power of God, the supernatural power of God. Alam niyo, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior for the first time, nung una mong tanggapin si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, it is a wonderful experience. No, hindi niyo po makakalimutan yun, yung araw na yun, na kung saan nagdesisyon ka na tatanggapin ko si Lord sa aking buhay, si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pero alam nyo, for you to be able to use by God mightily, it's on a different level. Yes, no, yung unang araw na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, hindi natin makakalimutan yan. Pero yung mga gamit ka ng Diyos, maging daluyan ng kanyang kapangyarihan, ibang level yon. Amen po ba? So yun po yung pag-uusapan natin. You know what? God wants to work in us. He wants to work in our ministry. He wants to work in our church. He wants to work in our life groups, in our families, in your career. He wants to work to you in our lives individually. Specifically, He wants to work powerfully. Gusto niya maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Just like how He helped Joshua and the, and the nation of Israel, Israel to conquer the promised land, the Lord also wants us to conquer new territories, new blessing, but in order for us to experience this, we need to consecrate. Kaya po pala sinasabi, ang susi sa kapangyarihan, hindi yung bato ni Darna. Ang susi sa kapangyarihan, hindi yung iyong posisyon. Ang susi sa kapangyarihan, hindi yung iyong pera. Ang susi sa kapangyarihan is consecration. Amen po ba? Gusto ko lamang po sab- uh, basahin yung nasa Joshua 3.1. Wala po dyan. Sabi po dito, Then Joshua rose early in the morning, and they set out from Shittim, and they came to the Jordan, he and all the people of Israel, and lodged there before they passed over. Alam niyo po, ang ganda ng word na Passover. Sa ibang tra- translation, ginamit nila crossover. No? For Israelites to be able to conquer the promised land, they need to cross over. Kailangan umalis sila kung saan nandun sila, yung sa kalalagyan nila. The same as with us. Kamukha po sa atin. If you want to experience God's blessing in a different level, we need to move forward. Dapat mag-move forward tayo. Umalis na tayo sa comfort zone natin. Umalis ka na sa kalalagyan mo ngayon. We need to go out of our comfort zone. We need to leave our past behind. Why? Because from where we are now, God will bring us into a new land, to the promised land. It is a new season of blessing. Ang tanong, satisfy ka na ba dyan sa sitwasyon mo ngayon? Okay ka na ba? Ako, okay na ako eh. Meron na rin naman ako na-experience kay Lloyd eh. Parang alam ko na lahat, na-experience ko na lahat. Totoo ba yun? Talaga bang tapos na ang Diyos sa mga buhay natin? Tapos na ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Yan na yan? Wala nang next level? The answer is no. Hindi po yun totoo. Because God wants us to bring to the next level. We will discover and experience new things. It will be a new season. New new blessing and a new territory to conquer. Yes, meron ka na na-conquer. Pero there will be new territory to conquer. Yes, na-experience mo na yung blessing ng Lord. Pero there will be new blessings to experience. Yun ang gusto ni Lord. We will go to the next level. Amen po ba? Amen. Sabi sa Joshua 3.5, Joshua told the people, Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Sino may gusto noon? Alam niyo po sa ibang translation ang sabi ng amazing? Hindi lang amazing yan eh. Yung iba, ginamit wonders. Yung iba, ginamit miracles. 
Ang ibig sabihin nun, if you will consecrate yourselves, you will experience wonderful things. You will experience amazing things. You will experience miracles upon miracles upon miracles. You will experience new breakthroughs if you will consecrate yourselves. Amen? Merong palang suse. Hindi ka lang basta makaka-experience nito mga magagandang bagay na to. Hindi mo lang basta may experience yung miracle, yung kapangyarihan ni Lord. Kailangan may gagawin ka. You need to consecrate. In other words, if you consecrate yourself, God's gonna do something supernatural. Supernatural, no? Yung hindi mo naisip na mangyayari, na hindi na-imagine ng utak mo, gagawin ng Diyos sa buhay mo. Something beyond your imagination, beyond you can think of or imagine na may experience mo, mangyayari po sa iyo. Again po, if you want God to work supernaturally in our lives, we need to consecrate. Consecrate is the key to power, sabi nga. Take note po yung consecration, hindi lamang to para sa mga leaders. Hindi naman po ako pastor eh, ba't po ako mag-consecrate? Hindi, naman pa, hindi pa po ako life guide. Hindi po ako nagbe-preach. Hindi po ako nagtuturo. No? Yung consecration, hindi siya para sa kanila. Hindi para sa mga leaders lang natin. Hindi para sa mga pastors natin. It is for all believers. Sino dito yung believer? Amen. So para siya sa'yo. Sa lahat ng mga believer na gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede namang naniniwala ka kay Lord eh, pero ayaw mo magpagamit. Ayaw mo maging daluyan ng kanyang kapangyarihan. So itong consecration, ito, ito, ito para sa mga taong gusto nilang maranasan yung kapangyarihan ni Lord. Gusto nila yung, yung supernatural power ni Lord, may experience nila. At ito ay para sa mga taong gustong magamit ni Lord. Pwede naman kasing believer ka, pero ayaw mong magpagamit kay Lord. So kung gusto mo maging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos, magamit ng lubusan, you need to consecrate. Ano po ba ibig sabihin ng consecration na magbuhat kanina, pinag-usapan natin? It is the act of setting apart. No? Or dedicating oneself to God. Setting apart, ibig sabihin, hinihiwalay mo yung sarili mo. Dati nasa mundo ka. Dati nabubuhay ka sa mundo. Pero ngayon, ihiwalay mo na, ako dedicated na talaga yung buhay ko. I surrender everything, my heart and soul to the Lord. Yun po ang ibig sabihin ng consecration. Dati ginagawa mo. Nakikiayon ka sa mga ginagawa ng mundo, ngayon hindi na. Yung consecrate na tao, hindi nga ginagawa yung ginagawa ng mundo. Halimbawa, kung sa TikTok, oh, sa mundo, uso yung TikTok, na kapag nag-TikTok sila, sumasayaw sila ng worldly song, pa-sexy, pa-cute, pero pagdating sa worship, hindi makasayaw, hindi makapagtas ng kamay, pero sa TikTok, nilalive pa, sinishare pa, diba? saya-saya. Pero hindi kayo yon, Disciple kayo eh. Yung mga disciples set apart. Consecrated. Amen ba? Sabi ko nga, why don't you use the platform para naman ma-share mo yung gospel? Kasi yung TikTok, hindi naman pala pang sayo-sayo lang. Wala po akong TikTok. Pero there was a time in my life na nakita ko sa timeline ko, kay believer o hindi, sumasayaw. Pa-sexy, ganun. Puro sayaw. Nakikita ko at nagkakanta. Ganito ba yung TikTok? Tapos sabi ko, sabi sa akin, hindi naman po meron pong iba na sinishare nila yung talent nila. No, yung skills nila sa baking, kung engineering yan, kung paano magtayo ng bahay. Ah, ganun. O, ba't yung mga nakikita kong believer? Ba't sayaw? Ba't gumagaya sa mundo? O, ba't hindi nila i-share? How to share one verse evangelism? How to consolidate? How to win? Pwede naman palang ganun. Pero hindi eh. Nakikiayon sa mundo eh. Set apart. Kung gagamit ka ng social media, make sure that you will use that for the glory of the Lord. Yung social media, hindi naman masama. Pero how are you going to use it? Yun yung nakakasama. Amen po ba? O sige, yung mga nag-tiktokers dyan. <laughs> use the platform to win souls. Yun po yung gawin natin. Kasi tayo for God's use only. Set apart tayo, consecrated tayo. Paano ka gagamitin ni Lord kung nakikiayong ka sa mundo? Eh gusto nga natin eh, di ba magamit tayo? ng pamalakasan ni Lord. Pero kung hindi set apart yung buhay mo, hindi siya dedicated ka Lord, hindi ka magagamit kasi you have a wrong testimony. Ibawin mo yung classmate mo, tarang mag-church ka mo. Hmm? Kilala kita, kalupa kaya mo mapangopya eh. Di ba? Oh, kung itinay nyo nag-chit-chit doon, oh, ikaw yung pang-50 sana na hindi nag-chit-chit. Pero 
nakikiayon ka. Dapat meron tayong good testimony. Sa bahay, gusto mong iwin yung parents mo. Paano mo mauwiin yung parents mo? Hindi ka mautusan. Ang tamad-tamad mo, kailangan ka pang tawagan ng 100 times. Mauwiin mo sila? Nakikita ba nila yung kaluwalhatian, yung kabanalan na nagagaling kay Lord sa buhay natin? So paano tayo gagamitin kung hindi tayo nagiging good, good example? Sa trabaho, gusto mong iwin yung mga co-workers mo? Eh alam nila, araw-araw late ka, pala absent ka. No, hindi mo ginagawa ng maayos yung trabaho mo. Pero kung nakikita nila, ay may excellence dito sa taong to. Bakit kaya lahat ng ginagawa niya, lahat ng kinahawakan niya, pinagpapala? Kasi consecrated yung buhay. Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Consecration is the total dedication. No? Total dedication. Lahat. All of you are and all you have and all you will become to God. No? Everything that you have. Everything that you are and everything that you will be should be for God alone. No? Wala ka nang iniipit. Ano mang bagay yan na iniipit mo na hindi mo pa pinapakawalan, it will, it, that will be the cause of your stumble. No? It will hold you back. Yan yung pipigil sa'yo eh. Yung, yan yung magiging pabigat. Kung bakit hindi ka tuloy ang makapaglingkod kay Lord ng, ng maayos. True and total consecration holds nothing back. It is the absolute, total surrender. Wala nang iniipit. May iniipit pa pa ba? Sinuko mo na ba lahat? Sinuko mo na ba yung unbeliever mong boyfriend? Lord, wag naman. Balato mo na sa akin. No? Isusuko ko lahat. Wag lang yun. Diba? Sinuko mo na ba ng buong buong tides mo? Pwede, Lord. Kalahat eh. No, hindi pwede yung buo. Kasi, alam mo na, marami expenses. Pe, la, mag, mag, ano ako, magsiserve ako, pero yung finances ko, wag muna, Lord. Hati muna tayo. Lahat, total surrender. Lahat ng sa atin. No? Lahat ng meron tayo, at ang mismong pagkatao natin, we will surrender it to the Lord. Amen po ba? Hindi po ako galit. Kasi parang tahitahimik nyo eh. Okay lang po kayo. It is what Jesus meant when He called His disciples and told them to come and follow Me. It is what Jesus' disciples did. They left everything and followed Him. They were totally consecrated, dedicated to following Him. Ito po yung sinasabi sa Matthew 10.37 na anyone who loves their father or mother more than Me is not worthy of Me. Anyone who loves their son or daughter more than Me is not worthy of Me. Kung totoo, consecrated ka, you will leave everything behind. Walang dapat kakompetensya si Lord sa buhay mo. Asawa yan, nanay mo yan, karir mo yan, kahit ano pa yan. Dapat laging number one si Lord sa buhay natin. Hindi pwede maging excuse mo yung mga taong to at mga bagay na to sa paglilingkod natin kay Lord. We need to leave them all behind. It is what Paul meant when in Romans 12, 1, 2, he said, Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice. Acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Itong mismong buhay natin. Ito yung inaalay natin kay Lord. Huwag mo sabihin, Lord, alay ko na lang yung buhay nung katabi ko. Siya na lang maglingkod. Ikaw mismo. Buong buo. Ito yung ibibigay natin kay Lord. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not conform in the world. Huwag ka makiayos sa mundo. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng mundo o ginagawa ng nakararami, ay eh dapat gawin mo na rin. Hindi po ito majority wins. At pinag-usapan dito kung ano bang ba standard ni Lord, kung ano bang ba gusto niya. Hindi ibig sabihin normal sa klase, eh. di ba ba majority talaga sa, sa mga nag-aaral, nag-cheat? Ako po, nung nagtuturo ako, kung may naging studyante ako dito, alam nila masungit na masungit ako. Kasi daw meron daw ako mata sa likod, kasi ayaw na ayaw ko nag-cheat. Kasi akala nila hindi kasalanan nyo, nakala nila kasalanan lang, nagnakaw, Akala nila, kasalanan lang. Pumatay, nag-rape. Hindi po, kasalanan din yun. So tayo, dapat, hindi tayo nakikiayon sa mundo. Hindi ibig sabihin ginagawa ng marami, dapat gawin natin. Hindi sa ibig sabihin na sa mundo, normal yung dalawa ang girlfriend, kaya ikaw tatlo ang girlfriend mo. Sa mundo, okay lang. Na may asawa ka na may love ka pa sa iba, kaya ikaw ginagawa mo. Tapos, meron pang listening, masama ba? Mali ba? Nagmahal lang naman ako ah. Diba? Bawal bang magmahal? Siyempre, hindi bawal magmahal, pero may asawa ka na eh. 
Gusto mo meron ka pang ibang mahalin? So dapat tayo, hindi natin ginagawa yon. Meron pa. Ano pa yung sinasabi ng mundo? Hello, 2021 na. We are the modern age. Uso na yung live-in. Live-in muna bago kasal. Kasi, di ba, para matry ko muna kung mag-workout. Matry mo kung mag-workout. Eh di sana, huwag mong ligawan. Ba't mo niligawan? Di mo naman pala pakakasalan. Di ba? So tayo, hindi tayo ganun. Consecrated. Amen po ba? Kasi yon, yung mga yon, okay sa mundo. Hindi daw bawal. Sino nagsabi? Yung mundo. Pero hindi yun ang sinasabi ng Diyos. No? So nakikinig tayo kay Lord. Renewal of mind. Alam nyo, renewal of mind is the beginning of our transformation. The greatest battle starts in our mind. Alam nyo ba yon? Bago ka pa merong gawin, magkasala, inisip mo yan. Kaya kailangan yung kaisipan natin mabago na. Maalis na lahat ng negative thoughts. Hindi, huwag mo nang sabihin itong mga bagay na to. Hindi ka mahina. Hindi totoo na hindi mo kaya. Hindi totoo na walang maniniwala sa'yo. Hindi totoo na mahirap. No? Dapat magkaroon tayong let us have the mind of Christ. We will say that I am a conqueror and I can do all things through Christ who strengthens me. No? I am a conqueror in Christ. I am a victorious in Christ. I am blessed in Christ and I am loved by Christ. Dapat yun yung nasa utak natin. Lahat ng negative thoughts, alisin na. Paano ka ba magkakaroon ng renewal of mind? Noong kabataan namin, nung dalaga pa po ako, at payat pa ako, 23 pa yung waistline ko noon, kami ni na Pastor Jens, binata pa po si Pastor Jens, meron siyang sinabi sa amin na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, duma, uh, bigla-bigla, nasa labas lang kami after ng church, bigla siyang nagsalita. Sabi niya, Do you know what is in my mind? On my mind, sabi niya. Napaisip kami. Seryosong tanong, tinatanong mo ako nung nasa utak mo. Yes, sabi niya. Eh, sumagot kami. Um, gutom ka na? Gusto mong kumain? Hindi, sabi niya. Meron kang gustong bilhin? Hindi. Gusto mong bagong cellphone? Lahat, ang dami namin sinabi, walang, walang tamang sagot. Tapos sabi niya, alam niyo, gusto niyo malaman kung anong nasa utak ko, anong nasa isip ko? Sabi niya. Tapos, Siyempre, sagot namin, oo, nilabas niya yung Biblia niya. Wala pa kasi cellphone noon na ano eh, hindi pa uso, Biblia pa talaga. Nilabas niya yung Biblia niya. This is what on my mind, sabi niya, the word of God. Because I want to have the mind of Christ. Para ma-renew yung ating kaisipan, let us have the mind of Christ. Paano tayo magkakaroon ng mind of Christ? Magbasa tayo ng word of God. Kasi nandun ang nasa, anong nasa utak ni Lord, nasa Biblia. At pag binabasa mo yun, minemeditate mo, nalalaman mo, pumapasok din sa utak mo. Kasi alam nyo, what you read, what you watch, will definitely affect you. There was a time in our life, no, dahil uso po yung lahat na lang nasa TV, puro merong babae, merong mistress, lahat ng mga sa sinehan, ganun yung movie. Ako talaga yung asawa ko, sinasabihan niya ako, huwag ka manunod ng ganyan. Baka, kasi sugrado, madadamage yung utak mo. Maya-maya, isipin mo, mabababay ako kahit hindi naman. May katex ako kahit lalaki, isipin mo, babae. Kasi totoo po yun. Kung ano binabasa natin, pinapanood natin, nadadamage yung utak natin. Kaya nga kapag mamahilig ka sa horror, talagang matatakutin ka. Kapag yung mga puro immoralidad yung pinapanood mo, akala mo, tama. Akala mo, okay. Kaya nga, yung reasoning mo, baluktot na. Umibig lang ako eh. Masama bang umibig? Lahat naman pwedeng umibig. Ganun na yung mga reasoning eh, no? So, hindi po dapat ganun. Next po. What does this mean for us? Ano ito para sa atin? It means that we cannot make progress in our work with God until we willingly aside anything in our lives that the Bible or Holy Spirit has shown us is offensive to God. Hindi ka mag-grow kung mananatili ka kung nasaan ka. You need to move forward. No, kailangan iwan mo na. Lahat ng mga, alam mo yan, nakakapagpabigat sa'yo para hindi ka makapaglingkod na maayos kay Lord. Sinabi dito, willingly. It's your choice. It's your decision. Alam niyo po ba na yung healing comes from the Lord? No? Yung anointing, manggagaling din kay Lord. Pero yung consecration, it is our decision. Ikaw mismo, kamukha nung kanta ka na, kanina eh, ako mismo Lord. Sino-surrender ko na yung buong buhay ko, buong puso ko sa'yo. Kailangan decision po na gagawin natin. 
It may be something different for each one of us, but the point is that we cannot move forward in our spiritual life without leaving something behind. Tandaan nyo po, no? Iba-iba. Iba-iba yung weaknesses natin. Iba-iba yung kahinaan natin. Pero ang kailangan natin gawin is iwanan na natin lahat to. Kamukha sa binasa natin kanina sa Joshua, no? Crossover, move forward. Iale mo na, iwa mo na. Lord, sinusurrender ko na lahat. Iba-iba tayo eh. Yung iba, sinungaling. Yung iba, babaero. Yung isa, mahilig mangupit. Yung iba, no, bolero. Pero kahit ano pa yan, kahit ano pang weakness yan, kahinaan yan, isurrender mo na. Alam mong hindi yan makakabuti sa paglilingkod kay Lord. Iwanan na natin. Amen po ba? Next po. Consecration is both the result and the evidence of a sustained and repeated life-changing encounters with God. Repeated life-changing encounters. We need repeated encounters. Um, Nag-encounter na po ako, so sa susunod na encounter, magpaparegister po ako. Hindi po yon. Hindi po encounter wicked ang sinasabi dito. Re repeated encounters with God. Paano yon? Dapat paulit-ulit mong ini-encuentro ini si Lord. Paulit-ulit mo siya na-encounter. Through what? Through our devotions, you will be able to encounter the Lord. Through our prayer, you will be able to encounter the Lord. Through our worship, you will encounter the Lord. Through our life groups, yung mga church services natin, yung mga ganitong gatherings natin, we can encounter the Lord. Why we need that? Why we need that every day? Why do we need to repeatedly encounter the Lord? Para masustain, para mag-remain kang consecrated at tunay na mabago yung buhay mo. Marami na nag-encounter. Ang init. Sinurender nila kay Lord yung buhay nila. After one week, one month, nawala na. Bakit? Kasi walang repeated encounters. Yung encounter wicket natin, that is just the start but not the end. Kailangan every day, no? Niini-encuentro mo si Lord. Kaya nga po meron tayong daily devotion eh. Kaya nga dapat araw-araw ka nananalangin eh. Para tuluyan mag-remain talaga yung bagong buhay sa'yo. You will be sustained, no? Mariremain na consecrated ka. Consecration triggers the supernatural favor of God to cause victory in our lives and releases God's provision, making us influential. Bakit ka makakakita ng wonderful things, ng miracles, ng amazing things? Bakit? Kasi yung supernatural power ni Lord may experience mo. Dahil pabor yun ni Lord. Hindi ka man karapat dapat. Hindi man tayo karapat dapat. Pabor yun ni Lord. Pero dahil consecrated tayo, yung favor ni Lord nasa atin. Gusto ko lamang pong basahin yung sa Genesis chapter 35.10. God said to him, ito po yung kay Jacob, Your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel. So he named him Israel. After niyang makipag-wrestle kay Lord, no? after niyang magpa-consecrate, anong nangyari? Pinalitan ni Lord yung pangalan niya. Dati Jacob siya, deceiver. Galit sa kanya yung kapatid niya. Pero nabago yung buhay niya, pinalitan ni Lord yung kanyang pangalan. Sa Hebrew word po, ang ibig sabihin ng Israel, God contented. Wrestles with God, triumphant with God. So dati, disciple, ngayon, mananagumpay kasama ni Lord. Ganun yung mangyayari sa atin kasi pabor ni Lord yun. Ano pa? Genesis 35, 11. Then God said, I am El Shaddai, God Almighty. Be fruitful and multiply. You will become a great nation. Even many nations, kings, will be among your descendants and I will, be, I will give you the land I once gave to Abraham and Isaac. Yes, I will give it to you and your descendants after you. Alam nyo, grabe, ni-reveal ni Lord yung another name niya kay Jacob. Ano yon? Sabi niya, El Shaddai. No? Parang sinasabi niya, from this day forward, I will be your El Shaddai. Sinasabi ni Lord na, mag-umpisa ngayon, Jacob, I will supply all your need. I am enough. I am, all, I am the all-sufficient one. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ko. Magtatagumpay ka because... I am already, I am with you, and I am enough. Imagine mo yun, ni-reveal ni Lord yung another name niya kay Jacob, and then it will make you influential. Whatever you say, it matters. People will recognize that God's power is in you. Hindi ka pa nagtataka? Hindi mo naman siya ka-close, pero nung nagkasakit siya, sa'yo siya nag-message. Pwede bang pakipag-pray? Alam mo, na-amaze po ako doon sa Hills Prayer Warriors natin. Kasi matalas yung pinagpapray natin, wala man minsan dito sa church eh. Kaibigan mo o kaibigan ng kaibigan mo lang. 
kaibigan ng kaibigan mo, pero ikaw pa yung tinawag para magpa-pray. Kasi nire-recognize nila na mayroong kapangyarihan na dumadaloy sa'yo. Alam nila, kapag ikaw ang nanalangin, may mangyayari. Hindi pa sila marunong mag-pray, marunong sila. Pero wala silang confidence. Kasi alam nila, walang kapangyarihan na dadaloy sa kanilang, pangala, sa, sa kanilang panalangin. Pero sa inyo, meron. Di ba? Kaya nga, madaling mag-win eh. Huh? Kasi nararamdaman nila yung presensya ni Lord. You cannot deny eh, yung kapag yung taong ito, nasa kanya yung presence ni Lord. Katabi mo pa lang, nabibless ka na. Amen po ba? Okay, so ngayon po, mag start na po ako. <laughs> Kaya mabilis ako. Ay, ito po yung ating text sa gabing ito. Totoo po, mag start pa lang po ako. So ang text po natin ay makikita sa Genesis 35, 1 to 5. Sino excited? Amen. Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God who appeared to you from when uh, appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. So ang sinasabi ng Bethel dito, ito kung saan nakipag-wrestle si Jacob. No? Na kung saan sabi niya, I will not let you go until you bless me, Lord. No? Yung Bethel, ano ibig sabihin ng Bethel? House of God. Alam nyo, napansin nyo sa mga daily devotion natin, yung mga man of God, kahit sila pumunta, binibuild nila yung altar nila kay Lord. Ano ba yung altar? Symbolizes the holiness of God, the presence of God. Dapat tayo din. Dapat yung altar natin lagi nandyan. Ano ba yun? Yung altar ng ating prayer, ng ating devotion. So wag natin kakalimutan. Kung bakit nagtatagumpay sila? Kung bakit yung pabor ni Lord nasa kanila? Kasi hindi nila kinakalimutan yung altar nila. Amen po ba? In verse 2, sabi dito, So Jacob said to his household and to all who were with him, Get rid of the foreign gods you have with you and purify yourselves and change your clothes. 3. Then come, let us go to, the, to Bethel. Oh, talagang umalis sila. We need to move forward. Where I will build an altar to God who answered me in the day of my distress and who has been with me wherever I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears and Jacob buried them under the oak at Shechem. Talagang hindi mo pwedeng dalhin yung mga lahat ng mga idols na yan. Lahat ng mga nagpapa- alam mo yun, nag- nag-hold back sa'yo. Kailangan iwanan mo na. And verse 5, Then they set out and the terror of God fell on the towns all around them so that no one pursued them. So there are three actions leading to consecration. Unang-una, get rid of the foreign gods you have with you. No? Lahat ng mga bagay na mas nauuna pa kaysa kay Lord, dapat alisin na. Si Lord lang dapat ang number one sa puso at buhay mo. Ano mga bagay na nauuna dyan sa buhay mo, ang tawag dyan idols. Sin of idolatry. Dati po, ang daling ma-recognize yung mga idols. Nakikita mo, kasi mga ano yan eh, mga ribulto yan na ginagawa. Isang gawa sa wood, kahit nung panahon pa po ni Moses, makikita mo. Pero ngayon, idols have different forms. No? Ma- hindi mo na kaagad marerecognize. Minsan ikaw nga, hindi mo alam na meron kang idols. Ano po yung mga pwede natin mga idols? Ngayon, they ha- idols have now have their different forms. Pwede in the form of entertainment, gadget, material things, relationship. Basta anything na mas nauuna kesa kay Lord sa puso mo, sa buhay mo. Idols ang tawag dyan. No? Can a Christian have an idol? Yes. Mamaya sasabihin ko paano. Kasi feeling ko hindi pa kayo convinced. Anything that is in the first place in your life other than Jesus Christ is an idol. Job, family, hobbies, television, recreation, hunting, school, quest for success, grades, obsession with riches or security. Totoo ba ng mga bagay na to idols natin? Tingnan natin. Nagpray ka ng trabaho, nagpa-pray ka sa life guide mo kay pastor. After mo nagkaroon ng answered prayer, nagkaroon ka ng trabaho, nakikita ka pa ba sa church? Nakikita ka pa ba sa life group? Hindi na. Sino nang nangunguna sa buhay mo? Yung trabaho mo. So that can be your idol. Ilan na ba yung mga kristyano na nawala dahil sa maling relasyon? dami na natin kilala. Mas pinili nila yung relationship, yung boyfriend nila, yung girlfriend nila, that wrong relationship, kesa kay Lord. Yun yung idol nila eh. Kaya mo pa ba, o kaya pa ba nating bilangin ang mga kristyano na hindi nag-church? Hindi nag ng life group. Bakit? Kasi pumunta sa party. 
Pumunta sa Marky Mall, nag-shopping, ang daming dahilan. Huh? Ano yun? Idols po yun. Kasi inuuna mo eh, compare kay Lloyd eh. Ano pa? No? Kailangan pa ba natin banggitin yung mga hindi nagdi-devotion dahil walang time. Pero merong time sa social media, sa YouTube, sa Netflix, no? sa Facebook, ano pa? sa K-dramas, sa laro, ML Games, Dota, whatever. Ang daming time doon, pero devotion wala. Nag-comment ka na ba? Pero sa mga ibang usapan, grabe ka maka-comment. Pero yung devotion mo, hindi mo maka-comment-comment. Di ba? Pero sabi mo, wala kang time. Wala kang time? Ilang oras ka ba nag-FB? Ilang oras ka ba nag-ML Games? Walang time? Oh. Idols, no? Oh, kailangan pa ba natin pag-usapan? Yung ayaw, hindi nakakapag-attend dahil meron daw business na kailangan ayusin, na kaya kailangan bantayan. Baka matulad kayo dun sa kakilala ko. Meron akong kakilala. Sabi niya, nagpa-pray siya ng business idea. No? Tapos nag-reveal si Lord ng business idea sa kanya. Lumapit siya kay pastor. Sabi niya, pastor, nanalangin po ako kasi gusto kong mag-open ng business at ni-reveal sa akin ni Lord. Dahil magaling ako sa animals, magalaga ng animals, magtatayo ako ng itikan. O sige, sabi ni, Lord, ni pastor, pag-pray natin yan. Na-answered prayer. Nakapagpatayo siya ng itikan. Pinagpala ni Lord. Huh? Lumaki yung itikan niya. Until to the point na hindi na siya nakikita sa church. Hindi na nakikita sa life groups. So, nakapag si pastor at ang kanyang life guide na bisitahan siya at i-follow up. Nung puntahan, tinanong, Brother, ba't hindi ka na nag a Hindi ka na na namin nakikita sa church. Ang sagot niya, sabi niya, Alam niyo po, grabe kasi yung pagpapala ni Lord sa buhay ko. Yung itikang ko po, lumago ng lumago. Hindi ko po maiwan. Wala po mag-aalaga. Pero wag po kayo magalala yung tights ko, papadala ko. No? Dumating yung araw. Nag-rapture. Si pastor, na-rapture. Si life guide, na-rapture. Siya, hindi. Umiiyak siya kay Lord niya. So, grabe yung iyak niya. Lord, nagtatights naman ako. Bakit hindi ako na-rapture? Bakit ako naiwan? Ang sagot ni Lord sa kanya, alam mo nak, alam mo, mahal kita. Tingnan mo naman, pinagpala kita. Pero, alam mo bakit hindi kita kinuha? Kasi walang mag-aalaga sa mga itik mo. Kawawa. Ngayon po ba? Yung mga bagay na yun, idols natin, inuuna natin kaysa kay Lord. So, totoo bang may mga idols sa Kristiyano? Yes, big check. So, let us always check our heart. No? Baka iba na. No? Iba na ang nangunguna sa puso natin. What is competing with Christ for the affections and attention of heart? Sino o ano ang kaagaw ng Diyos sa buhay mo? No? Marami yan. Pwedeng malls, pwedeng habits. No? Habits na maglaro sa social media, habits of eating, kaya hindi magawang magfasting. Kasi habitual yung pagkain, di ba? Patawarin mo na lang ako, Lord. Mas mahal ko yung pagkain. No? Sino nag-uubos ng oras mo? Tingnan mo. Totoo bang mahal mo si Lord? Kasi kung mahal mo siya, may time ka sa kanya. Kahit nga sa isang relasyon, sa asawa mo. Di ba? Mahal mo ba ako? Bakit wala kang time? Ganun din si Lord. Mahal mo ba talaga si Lord? Bakit hindi ka nag-spend ng time sa kanya? In Matthew 6.24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kung bubuksan natin ang puso natin ngayon, sino nakaluklok dyan? Surprise! Oh, parang yung ginagawa kong heart-shaped na chocolate. Oh, may pamukpok. Pag pinukpok ko yun, mayroong lalabas. Sana mapukpok din natin yung mga puso natin at makita natin. No? So, sino po ba talaga nakaluklok dyan sa puso natin? Sino ang nagahari? No? Hindi mo pwede sabihin, mahal mo si Lord, pero hindi mo siya binibigyan ng oras. Mahal mo si Lord, pero hindi ka nagpa-pray. Mahal mo si Lord, pero mahal mo rin yung unbeliever boyfriend mo. Hindi po pwede ganun. Dapat isa lang. Kung mahal mo si Lord, susunod ka sa kanyang salita. No? You cannot say you love the Lord, but you are preoccupied with a lot of things. Dapat kung mahal mo si Lord, siya lagi ang number one. Siya ang talaga nagpapatibok ng puso mo. Siya talaga nagbibigay ng kaligayahan sa iyo. Sabi nga, lagi sinasabi ng mentor namin, no? kahit na, no? hindi na yung asawa, 
Hindi yung mga anak, dapat yung number one, yung si Lord. At alam natin na siya lang talaga ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. Nang tunay na kapayapaan. Nang tunay na pagmamahal. Hindi yung mga taong to. Number two, tatlo lamang po to, purify yourselves, wash yourselves. Sabi po sa, in the Old Testament, washing or bathing was a preliminary act done before engaging in worship. It was also symbolic of cleans, cleansing from sin. Basahin ko lamang po sa Leviticus 16.3.4 kung anong ginagawa nila dati sa Old Testament. It is how Aaron is to enter the most holy place. No? Lalapit po siya. He must first bring a young bull for a sin offering and a ram for a burnt offering. He is to put the sacred linen tunic with linen undergarments next to his body. Magkisabay na lang po kayo magbasa sa akin, Leviticus 16.3.4. He is to tie the linen sash around him and put on the linen turban. These are the sacred garments. So, he must bath himself with water before he puts them on. Bago siya lumapit sa most holy place at isuot lahat ng mga sacred garments, kailangan muna siyang maligo. Alis yung lahat ng karumihan. Eh, ganang ganang palid po. Nako, do. Manta po ito. Pero ngayon, hindi po ganon. Baka sabihin, no, ah, purified po ako kasi naligo ako kanina. Hindi na po ligo. Ngayon ang pinag-uusapan. Hindi po physical o literal na pagligo. Kung hindi, using the Word of God. The Word of God is the cleansing tool. Our sin is exposed when we read the Word of God and we are given the opportunity to yield to God. Sabi po sa John 15, 3, You are already clean because of the word I have spoken to you. No, Malinis na daw tayo dahil sa pamamagitan ng mga spoken word ni Lord. In John 17.17, Sanctify them by the truth. Your word is truth. The word of God is able to purify us. The word of Christ have the power to cleanse us. Bakit? Yung word of God is like a mirror. Nakikita natin yung karumihan natin. Nakikikita natin yung bawat kasalanan natin, kahinaan natin. At the same time, ito rin yung dahilan para matuto tayong lumapit at magpakumbaba sa Diyos. Makita natin na kailangan natin siya sa ating buhay. Minsan nga po, di ba, paano mo nalaman na nakagawa ka ng kasalanan? Minsan ang alam natin lang kasalanan, yung mga big things like pumatay ka, nag-rape ka. Iyon ba yung kasalanan? Hindi. Anything against from the Word of God is a sin. Anything na hindi mo ginagawa na sinabi ni Lord is already a sin. Akala natin ito lang. Basta hindi mo ginawa yung sinasabi ng Biblia, you are already sinning. Basta dapat yung standard natin is the Word of God. Bakit? The Second Timothy 3, 6, and 17, all scriptures is God breath and is useful. For teaching, rebuking, correcting. Nakikita natin lahat ng kamalian natin. Kinokorekt tayo ni Lord. And training in righteousness. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ephesians 5.24 Just as Christ, 5.24-27 po yan, Just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Ganun pagmamahal. So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Huh? That he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or, or, or any such thing, but that she will be holy and blameless. One thing is clear po, Jesus died not only to bring forgiveness, but also to affect a new life of holiness sa mga buhay natin. Hindi lamang po para magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, kundi para magkaroon din ng kabanalan yung ating mga buhay. Jesus, Jesus, just as Christ devoted himself no, as a holy sacrifice, so that the Lord is also expecting us no, that we will consecrate through the word. You know what? Jesus loves us so much. In fact, he hope, offered himself so that we will be sanctified. Sabi po sa Hebrews 13.12, So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people three, through his own blood. No? Kaya po, kailangan we will apply the blood of Jesus sa buhay natin para makareceive tayo ng sanctification. Next po, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Hindi lang palabas na nagbabasa. Kailangan, let us be doers of the word. Sabi nga po sa James 1.22-24, don't fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything but letting the word Go in one ear and out the other. No? Nagbabasa ka, narinig mo, pinasok mo, nilabas mo sa kabila. Act on what you hear. Act on what you hear. Be doers of void. Those who hear don't act 
are like those who glance in the mirror, walk away, and two minutes later have no idea who they are and what they are look like. Para ka daw na, alam mo yan, napadaan ka sa mirror, nakita mo yung sarili mo, pero after nun, ano bang itsura ko? Maganda yung buhok ba? Maayos? Yung ano ko ba? Yung damit ko ba? Sino ba ako? Hindi mo nakilala. No? Hindi po ganon. Dapat, yung binabasa mo, ginagawa mo. Totoo bang ginagawa mo yung binabasa mo? Kasi kung totoo yan, dapat alam mo yung 2 Corinthians 6.14, do not equally be yoke, do not be unequally yoke with unbelievers. Ilang beses nang tinuro yan? Ilang beses mo nang dinevotion? Ilang beses mo nang narinig sa preaching? Pero ginagawa mo pa rin. Pero nabasa mo. Hindi po enough, kailangan gawin natin. Ano sabi sa Malakay 3.10? Bring the whole tithes. Bakit hanggang ngayon kalahati pa rin yung tithes mo? Bakit once a year ka lang nagtatithes? Minsan, every birthday mo. ba? Diba? Hindi po pwedeng ganon. Pero pinabasa mo yon. Alam mo yon. Ilang beses na tinuro sa mga life groups, pero hindi mo ginagawa. So let us be doers of the word. Therefore, sa 2 Corinthians 7.1, Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence to God. Banal ang Diyos na pinaglilingkuran natin. So let us be holy as well. Diba? Kung talagang mataas, meron kang mataas na pag, ano mo yung pagsamba at pag-honor kay Lord, hindi ka lalapit na marumi ka kasi hindi na magagamitin ni Lord ang isang maruming bagay. So, next, ano pang dapat natin gawin para ma-purify tayo? Are you in the habit of daily and regularly confessing your sin before God or do you store them up and hide them? Dapat everyday kasi nakapalibutan tayo ng ano, kasalanan eh, ng mundo eh. So bago matulog, Lord, parang kanina, bad trip ako ah. Humingi ka ng, ka ng kapatawaran. Lord, parang kanina, may na-offend ako. Lord, parang kanina, hindi maganda yung mga, yung kilos ko. So every day, we need to confess. So we can purify ourselves through the word of God, be doers of the word, by the blood of Jesus, and also by confessing our sin. Tandaan po natin yun every day. And last po, change your clothes. Our clothes is our identity. Madaling ma-recognize yung tao dahil sa kanyang damit, kung saan siya nagtatrabaho. No? Alam ko yung uniform ng mga, halimbawa kung galing siya sa anong school, madaling ma-identify. Pero tayong identity natin is in Christ. No? In Romans 13:14, rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Huwag nating unahin ang tawag ng laman. We must change the way we live. Remember, we don't belong to darkness anymore. Let us live as Jesus would live. Let us not indulge in the cravings, cravings of our physical nature and gratify the lust of the flesh. Huwag natin una yung tawag ng laman natin. Next po, Colossians 3.12 Therefore, As God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito dapat ang nakikita nilang identity sa atin. Yung identity natin kay Kristo, na tayo compassionate people tayo. Yung mga taong to, pag nakikita mo, kahit na maganda yung damit, maayos yung buhay, dapat nararamdaman mo yung pagtawag ng kanilang kaluluwa na nangangailangan sila ng tulong at naawa ka na hindi ka pwedeng walang gagawin para mawin sila. Pag may nakikita kang may ginagawang kalokohan, hindi ka nabubuset kung hindi naaawa ka at gusto mo mabago yung buhay nila. Let us be kind, no? Let us change the way we, ha- we treat people. Dapat yung kindness unang-una makita sa ating mga Kristiyano. May kasabihan nga, no? Nabagat pa lang to sa cell group namin last time. People will not care how much we know, but they know how much we care. Ang alam nila kung paano tayo, ano ba talaga yung pagtingin natin sa kanila. Paano ba yung pag-care natin sa kanila? Meron ba tayo talagang uh, kinikare sa kanila? Mahal ba natin talaga sila? Humility. Pagpapakumbaba. Yung tunay na anak ng Diyos, tunay na consecrated, dapat may pagpapakumbaba yan. Alam niya, apart from God, He is not, he is nothing. Apart from God, wala siya magagawa. And at the same time, alam niya mag-submit dun sa mga delegated authority ni Lord. Kasi alam niya, kapag hindi siya nagsasubmit sa mga taong to, The same as parang hindi ka nagsasubmit kay Lord. Kasi si Lord ang nag-assign nun eh. Parang pag sinasabi, Lord, ayoko yung mga in-assign mo sa akin. So yung pag hindi po tayo nagsasubmit sa mga leaders natin, para din yung sinasabi mong, hindi, para ka rin hindi nagsasubmit kay Lord eh. Kasi si Lord yung nag-appoint ng mga yan, ng mga delegated authorities na yan. Para pag sinasabi mong, Lord, iba na lang. Nagkamali ka ata. Huh? So hindi po pwedeng ganun. And then gentleness and patience. 
In 1 Peter 5, 5, in the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. No? Huwag mo sabihing mas mataas yung pinag-aralan mo. Huwag mo sabihing mas mayaman ka. Huwag mo sabihing mas matalino ka. Mas marami kang alam. Hindi po ganun. Hindi to paramihan ng alam. Dapat kung sino ang inappoint ni Lord na leader mo, mag-submit ka. The more na pinagpapala tayo ni Lord, dapat the more na nagiging mapagpakumbaba tayo. Ang consecrated na tao, mapagpakumbaba. Marunong, marunong magpasakop at sumunod. Kahit mas matanda ka kesa sa life guide mo, magpapasakop ka, susunod ka. Kasi hindi ito about age eh. Hindi ito about money. Hindi ito about power. It is about being submissive. Kung meron ka ba talaga mapagpakumbabang puso. In our closing po, why Christians are powerless when the power is provided to every believer? Nandyan, yung kapangyarihan ni Lord. Nagahanap na lang siya ng sisid lang kung saan niya ibubuhos yung kapangyarihan niya. Pero bakit? Sabay kami pong nag-encounter, pero siya, nag na, pero siya, may life group na, ang dami niya ng life groups. Pero ako nandito pa rin ako the same. Bakit sa kanya pag nag-pray siya, may kapangyarihan, bakit ako takot na takot ako mag-pray? Pero sa kasabayan ko siya. Huh? Bakit? The answer is, because lack of consecration. Kung bakit hindi dumadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, dahil hindi ka set apart. Kailanman hindi gagamitin ng Diyos ang isang maruming bagay. Kailangan malinis muna po tayo. Kailangan consecrated, set apart. Consecration starts in a daily quiet time. Let us be committed in our daily devotion. Ang sarap po! Ang sarap magbasa ng mga comments. Ang dami nga. Nakita niya yon. Grabe yung revelation ni Lord sa taong to. No? Huh? Kahit na pare-parehas yung dinevotion nyo, pero iba-iba yung revelation, ganon, ka-powerful si Lord. Huh? Kaya nga natututo tayo sa bawat isa, kaya nga po huwag kayong magpa-intimidate. No? Huwag po kayong magdalawang isip ng mag-pause ng inyong devotion. Kasi ikaw yung kinakausap ni Lord. So huwag mong isipin yung ibang tao kung anong sinabi ni Lord. Yun ang isulat mo. sa Sa'yo mismo. Ikaw. No? Huwag po natin isipin na, ayaw, bakit yung sa kanya ganito? Yung sa akin ganito? Eh syempre, yun yung sinabi ni Lord sa kanya, iba yung sa'yo eh. Di po ba? So wag po tayong magpa-intimidate. No? So let us be committed every day. Let us pause our daily devotion. Sabay-sabay po tayong lalago. Sabay-sabay po tayong magmamature. Sabay-sabay, sabay-sabay po tayong matututo sa salita ng Diyos. Sabi po ni Jason Hill, to be committed to God, 99% is 1% too short. Hindi hinahanap ni Lord yung partial commitment. God hasn't called us to be partially committed to Him. He has called us to be fully committed. Buong-buo. Walang iniipit. Walang tinatago. No reservations. God isn't interested in something called our spiritual lives. He's just interested in our lives. Ang gusto ni Lord, isa lang. Yung buhay mo. Yun lang naman eh. Bigay natin ng buong-buo. Consecration is not a feeling. It is not an act of your flesh. It is surrendering to be used exclusively for the purposes of God. Ngayon po ang tanong ko dito, sino dito yung gusto nilang maranasan? Yung kapangyarihan ni Lord, maging dalayo, daluyan sila ng kanyang kapangyarihan. Sino dito yung gusto nila? Lord, gusto ko rin pong magamit mo ng pangmalakasan. Gusto ko, Lord, gamitin mo ako. Here I am, Lord. 